السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه بآله وصحبه أجمعين Je suis honoré dans cette journée commémorative du 11 novembre qui célèbre la date du retour de Cheikh Ahmadou Bamba de l'exil. Son premier exil au Gabon a été décidé par le colonialisme français et il a déclenché un, des événements très importants dans l'histoire de l'islam. C'est pour ça qu'on va aborder aujourd'hui ce sujet de l'universalité le mouridisme et l'universalité. Cheikh Ahmadou Bamba et l'universalité de sa mission. Mais auparavant, comme cette journée est dédiée à Sina Samad, fils de Khadim Rasoul, il y a peut-être beaucoup qui ne connaissent pas Sina Samad. C'est le frère de Sirin Saliou Mbake. Et Sirin Saliou Mbake l'aimait beaucoup. Et il disait que s'il avait vécu longtemps, on aurait vu beaucoup de miracles. C'était un homme d'une dimension exceptionnelle, d'une spiritualité et d'un savoir exceptionnel. Donc cette journée lui est dédiée et je suis honoré d'y participer pour euh, non seulement redécouvrir avec mes frères Mourid la mission de Khadm Rasoul, l'universalité de la mission de Khadm Rasoul, mais aussi pour faire découvrir au nom Mourid le mouridisme et la mission de Khadim Rasoul. Parce que il est temps que les mourides prennent en charge cette mission de Khadim Rasoul, cette mission universelle de Khadim Rasoul. Nous sommes dans une époque très difficile, une époque où les problématiques qui sont posées devant le monde musulman et les défis sont pratiquement insurmontables. Aucun pays musulman aujourd'hui, ni aucun groupe de l'islam ne sait plus quel sera l'avenir non seulement des musulmans mais même de l'humanité. On assiste à un jeu de massacre. Tous les pays pratiquement arabes sont démantelés. Les armées arabes sont démantelées, les guerres qui n'en finissent pas. Des groupes terroristes ou soi-disant terroristes ou pseudo-terroristes qui ont une puissance de feu qui dépasse celle des armées des pays arabes, on ne peut plus rien comprendre, on ne peut pas imaginer à un instant que c'est des groupuscules qui combattent 60 pays, qui combattent les États-Unis avec 40 alliés, la Russie, tout le monde, ils sont en train de se battre contre un petit groupe de terroristes Daesh ou Nusra ou... Ce n'est plus compréhensible. Donc il y a des enjeux très importants derrière cela. On est en train de jouer un jeu de massacre avec les musulmans. Pour résumer le tout, parce qu'on ne va pas s'apesantir sur ce sujet, ce n'est pas notre sujet, mais pour avoir une entrée, une introduction et comprendre les enjeux dans lesquels on évolue en, en cette période. Les États-Unis, Israël, les services secrets qui sont un peu les Anglais, les Français, ils ont décidé depuis un certain temps de ne plus affronter le monde islamique ou le monde arabo-islamique. Il vaut mieux les laisser s'entretuer entre eux. Ils leur fournissent les armes, ils leur fournissent les prétextes, l'appui aérien, logistique, médiatique et laisse-les se battre. Et ils s'entretuent jusqu'au dernier. Après, on discute avec. Quand ils lèveront le drapeau blanc, ils seront affaiblis, ils seront le pays détruit, ils vont avoir recours à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à l'Union européenne, aux États-Unis, pour le construire. Là, on va discuter avec. Ils seront sages. Voilà le plan, tout simplement. Et les musulmans sont tombés dedans, ils sont en train de se battre. La Libye, qui était l'un des pays les plus opulents, regarde aujourd'hui, c'est le chaos. L'Irak, pareil. Bientôt, l'Arabie Saoudite, un plan pour diviser en trois régions. L'Irak, en trois régions. Ils l'ont divisé déjà, ils ont fait les cartes. 
Les cartes sont là, ils sont dans les centres d'études et dans les bibliothèques aux États-Unis. Il y avait un, un, un savant marocain qui était dans un congrès, une, une professeure d'université présentait sa thèse de, de, de la République du Rif, les Amazirs contre les Arabes, les Kabyles contre les, le, le plan de démantèlement du monde arabe. Il a dit, mais vous complotez contre l'homme d'Arabe ou quoi Elle a dit, non, non. Pourquoi on complote On fait des études, on nous a commandité certaines études, certaines prospectives d'avenir, on est en train de les faire. Ils sont là devant tout le monde, ils sont publics, vous pouvez les... si vous ne lisez, vous lisez pas, ce n'est pas notre faute. Ils ne se cachent même plus, c'est des études stratégiques dans les universités, ce n'est pas des plans ourdis dans les... Donc, il faut qu'on se réveille. Les musulmans doivent se réveiller et trouver leur repère dans ce monde qui perd ses repères. Donc, pour revenir au sujet de notre journée, Cheikh Ahmed Bamba a apporté une nouvelle notion, une nouvelle perspective pour le monde islamique. L'indépendance, la souveraineté, l'autosuffisance, la fierté et la conformité au message du prophète Mohammed. C'est pour ça qu'il ne s'appelait que Khadim Rasoul, le serviteur du prophète. Il n'a jamais revendiqué un autre titre. Abdullah ou Khadim Rasoul, esclave d'Allah, serviteur du prophète. Il n'a pas d'autre autorité. C'est pour ça que les Français l'ont combattu, ils l'ont exilé. Il fallait qu'il disparaisse, qu'il n'ait plus d'influence, ni sur son peuple, ni sur les autres peuples. Et quand ils n'ont pas réussi, ils ont fait un boycott sur le Sénégal et particulièrement sur la confrérie Mouride pour que l'influence de Khadim Rassou ne se propage pas chez les autres colonies françaises et par de là dans le monde. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, les écrits sur le mouridisme sont réductrices. On a l'impression que c'est de l'islam molophale, islam molophisé comme c'était le terme de Vincent Montaigne et de ses disciples, cher Tijansi et d'autres. Donc, il faut revisiter notre compréhension du message de Khadim Rasoul. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une occasion, comme c'est le retour de l'exil. Généralement, le Magal de Touba, on célèbre le départ de l'exil. Le Magal de Touba qui sera le 30 ou le 1er, le 30 ou le 31 novembre ou le 1er décembre. Chaque année, il tombe à 12 jours, 13 jours de décalage, parce que c'est le 18 Safar. Et à Touba, ils sont toujours alignés sur le calendrier musulman. Pour ça, c'est une Touba à ses propres repères islamiques, Allah et le prophète, l'islam. Donc, et jusqu'à présent, le mouridisme continue comme ça, ses propres repères. Il n'est pas influencé le mouridisme ni par le Maroc, ni par l'Algérie, ni par la Tunisie, ni par l'Égypte, ni par l'Arabie Saoudite, ni par le Yémen, ni par l'Iran, ni par l'Irak, ni par la Syrie, ni par aucun pays. Et c'est ça la force du mouridisme. Ils ont leur propre repère. Sirin Touba leur suffit. Sirin Touba leur a assuré leur indépendance, leur souveraineté intellectuelle, spirituelle, religieuse. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs des références. Parce que Khadim Rasoul est la plus grande référence. Il tient directement son savoir d'Allah et de son prophète. Et celui qui lit les écrits de Khadim Rasoul, il va le découvrir. Il a produit les ouvrages les meilleurs. C'est quoi l'islam C'est Iman, Islam, Ihsan. Iman, la science de l'Iman, c'est le Tawhid. L'Islam, la science de l'Islam, c'est le Fiqh. Ihsan, la science de l'Ihsan, c'est le Tasawuf. Donc Tawhid, Fiqh, Tasawuf. Iman, Islam, Ihsan. Si on a produit les meilleurs ouvrages, Tawhid, Fiqh, Tasawuf. Donc ça leur suffit largement pour les musulmans. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher le repère ailleurs. Et en plus, il leur a donné des armes que les autres n'ont pas. Des prières sur le prophète Mohammed et des louanges sur le prophète Mohammed. Ce sont les Qasaïd que chantent les mourides partout. Et ça, ce sont des armes qui n'ont pas d'équivalent chez les musulmans, parce qu'ils sont agréés d'Allah. Et c'est les meilleurs écrits jamais élevés par les humains pour Allah. Élevés par les humains. Les meilleurs écrits jamais descendus d'Allah pour les humains, c'est le Coran. Et les meilleurs écrits jamais écrits par les humains élevés à Allah, c'est les Qasaïd de Sinitouba. 
comme on a dit, c'est des prières sur le prophète, salawat nabawiya et amdah nabawiya, louange sur le prophète. Quel est le secret de cela C'est simple. Allah, il dit dans le Coran, « Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi. »« Ya ayyuhal ladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslim. » Pour ceux qui sont intelligents, les saints, les aulia, les grands savants, ils faisaient toujours la compétition dans cela, dans les prières sur le prophète Mohammed Zazar. Parce que Allah leur a ordonné, « Ô oh, vous qui croyez, priez sur lui et saluez-le les meilleures salutations. » Les meilleures salutations, c'est les louanges et les prières. « Priez sur lui et saluez-le les meilleures salutations. » Donc, Allah et ses anges prient sur le prophète. « Inna Allah wa malaikatu yusallun ala nabi. » Allah et ses anges, est-ce qu'il y a quelque chose de plus Allah et ses anges prient sur le prophète. Et Allah nous demande de faire pareil. Allah et ses anges de prier et de louer le prophète Mohammed Sassan. Et Sirin Touba s'est attelé à la tâche. Et il a produit les meilleurs ouvrages sur le plan linguistique, sur le plan poétique et sur le plan de la spiritualité. C'est pour ça qu'il dit Rafa'na ila al-mahi al-ladhi qad maha al-huzna madihan ajiban yukhjilu al-saj'a wal-wazna raditu an al-baqi wa an khayri khalqi wa fi madhihi jawastu ka'ban wa hassana On a élevé à Allah des poésies qui défient la prose et la poésie des vers qui défient la prose et la poésie il défie ces écrits sont un défi pour les poètes et pour les prosateurs. Il a des techniques et une maîtrise de la langue arabe que nul n'a jamais eu. Rafa'na ila al-mahi al-ladhi qad maha al-huzna madihan ajiban yukhjilu al-saj'a wal-wazna qui fait pâlir de honte la prose et la poésie. Non seulement il les défie, mais il les fait pâlir de honte et de honte. Je suis agréé d'Allah et de son prophète et dans les louanges du prophète j'ai surpassé Ka'b et Hassan Ka'b ibn Zuhair et Hassan ibn Thabt les chanteurs du prophète Mohammed Hassan qui sont la référence ultime de tous les poètes donc pour comprendre ce que c'est les passages de Sylvain Touba Maintenant, ça, c'est le côté intellectuel. Comme on a dit, il a produit les ouvrages scientifiques les meilleurs, les produits euh, littéraires les meilleurs. Et maintenant, par sa personne, Sirin Touba, physiquement, par sa présence, comment il a fait face au colonialisme Parce que l'époque que nous vivons aujourd'hui et l'époque que vivait Sirin Touba n'était pas très différente. À l'époque aussi, la France, l'Angleterre s'étaient assis il y avait d'autres pays comme le Portugal, l'Espagne, l'Italie, un peu, il avait certains pays, mais les plus grandes puissances coloniales, c'était la France et l'Angleterre. Et ils ont partagé le monde. Il y a une partie francophone, une partie anglophone, ils ont partagé le monde. La partie du Sénégal était dans la partie française. C'était l'AOF, l'Afrique occidentale française, huit pays dans le Sénégal. Et personne ne pouvait arrêter. Tous ceux qui ont résisté aux Français ont été tués ou exilés. Ça a commencé par le premier, l'amir Abdelkader en Algérie. Après, il a été exilé en France, après en Syrie. Et sa mort en Guinée, l'Adjor, le dernier des al bouri avant eux, l'Almami, Maba, avant eux, Cheikh Omar Foutiou. Il y a eu beaucoup de résistances, mais tous ont été éliminés. Donc, par les armes, les Français avaient la suprématie militaire. Personne ne pouvait les arrêter. Sirin Touba, comment il s'était opposé à eux Physiquement, il n'a pas appelé au jihad militaire. Il n'a pas demandé à ses disciples. Il aurait appelé à ses disciples pour se battre, pour faire la guerre. Il aurait fait la guerre. Même à mourir jusqu'au dernier, en héros. Mais lui, il voyait plus loin encore. Il voulait perpétuer le message du prophète Mohammed Sassalim. Ce n'était pas pour mourir en héros, pour être un shahid. Il ne cherchait pas le martyr. Il cherchait à perpétuer le message du prophète Mohammed Sassalim. Donc, il a pris une disposition spirituelle avec Allah et son prophète de ne jamais prendre de décision que par 
inspiration divine ou prophétique, que ce soit par une compréhension juste des versets coraniques, parce que c'est Allah qui nous parle dans le Coran, directement. Donc, par une compréhension directe, donc c'est de l'inspiration divine, ou par inspiration prophétique. Les hadiths sont là. On a le Coran et les hadiths. Ce sont les repères de ta vie. Mais si tu va à force de vivre le Coran et le Hadith jusqu'à ce qu'il se personnifie. Le Coran se personnifie à lui et le Hadith, le prophète, se personnifie à lui. Il avait un contact hors dimension. Ça, parce que ça, ce sont des états spirituels des saints. On en parlera dans une... succinctement, parce qu'on n'aura pas le temps de développer. Mais comme quelqu'un qui dort, il dort la nuit, ses sens sont détachés du monde sensible. Alors il vit dans d'autres réalités, il peut voir sa famille au Sénégal, ou il peut voir des gens, et c'est comme s'il avait, et puis il a rêvé, des fois c'est un rêve véridique, et s'il se passe comme il l'a vu dans le rêve. Ainsi les saints, ils peuvent être dans un état où ils vivent avec Allah, avec le prophète, et ils leur donnent des indications claires, ils les voient exactement comme ça a été transmis, comme cela a été montré. Ce sont des visions véridiques. Même le prophète Mohammed Sassal me dit, la prophétie est close, mais il reste la vision véridique. Donc c'est une part des 46 parts de la prophétie. C'est le prophète Mohammed Sassalam qui, qui l'a dit. Donc il y a des états où donc, il prenait directement, il ne prenait pas de décision par lui-même. Le prophète Mohammed Sassalam lui avait signifié sa mission. Et quand il a eu une confrontation avec le colonialisme, on l'a condamné à un exil sans retour. C'était un conseil privé, donc ce n'était même pas juridique, il n'y avait pas de délit, mais on l'avait accusé de préparer le jihad, d'appeler les gens à la guerre et de vouloir se tailler un royaume. Et on l'a condamné pour un retour, pour une, un exil, Déportation pour une durée indéterminée. Ce qui veut dire en langage euh, clair pour un voyage sans retour. Ou dans la forêt équatoriale, tropicale de, du Gabon. À l'époque, c'était une forêt vierge où les moustiques, c'était comme un hélicoptère. Les serpents, les scorpions, les... Même les fourmis qui étaient là-bas, c'était des fourmis rouges qui pouvaient manger une vache en quelques minutes. Déjà, le climat là-bas et celui qui connaît là-bas, c'est, c'est, on ne peut pas survivre, même normalement. Ça. Alors qu'il était déporté dans ces conditions, il a vécu sept ans et huit mois au Gabon. Et non seulement dans ces conditions, mais avec des attentats à répétition. Les Français voulaient le liquider physiquement par tous les moyens. Ils ont essayé tout. Peu de temps d'exécution, empoisonnement, noyade. Ils l'ont enterré vivant. Ils l'ont mis dans une île déserte dans l'océan. Ils ont essayé toutes sortes. Et ils n'ont pas pu le tuer. Parce qu'il était constamment avec... Il vivait la présence d'Allah et de son prophète Mohammed Sassar. Et Allah, il dit dans un hadith Qudsi. « Ma yataqarrab ilayya abdi » لا يتقر... ما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما زال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه وإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به ويده التي يبتش بها ورجله التي يسعى بها ومن عاد لي ولي... وليا آذنته بالحرب وإن استعادني أعذته Mon serviteur ne peut pas m'approcher par meilleur que ce que je lui ai prescrit. Et plus il s'approche de moi par les œuvres surrogatoires, plus je l'aime. Et quand je l'aime, quand Allah il aime son serviteur, Allah il dit dans le hadith Khotsi. Le hadith Khotsi, c'est Allah qui parle. Mais c'est le prophète qui nous rapporte les propos d'Allah. Quand je l'aime, je deviens sa vue par laquelle il voit, son oui par laquelle il entend, sa main par laquelle il agit, son pied par lequel il se déplace. Et celui qui combat l'un de mes élus, je lui déclare la guerre. Allah lui déclare la guerre. Et s'il me demande secours, je le secours. Donc, comme on a dit, Sirin Touba vivait constamment la présence d'Allah et son prophète. Il faisait ses obligations et les recommandations et tout ce pour plaire à Allah. Tout ce qu'il faut pour plaire à Allah. Donc, Allah est sa vue, son oui, sa main, son pied. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas le tuer. 
ne veux pas tuer quelqu'un qui est investi par Allah. Et mon Adali Wali en Azant Oubl Harb. Et celui qui combat l'un de mes élus, je lui déclare la guerre. Donc c'est Allah qui a Allah qui déclarait la guerre en voulant tuer Sintouba. Et Allah ne le permettait pas. Donc c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'exil Pour avoir une idée de ce qui s'est passé pour l'exil, on prend par exemple Siri Moulay Bossou, le fils de Cheikh Mbaki Bossou. Il avait écrit une qasida pour expliquer le parcours de Khadim Rasoul. Et Moulay Bossou, c'était l'un des plus grands savants du Sénégal. Son père, Cheikh Mbaki Bossou, c'est le plus grand savant après Khadim Rasoul au Sénégal, incontestablement. Et Moulay Bossou était presque l'égal de son père. Il s'était exilé solitaire dans l'océan pour adorer son Seigneur qui l'a élu par les grâces et les bienfaits. Avec les compagnons de Badr, il s'est retrouvé loin des créatures. Il vivait dans un état d'obéissance parfaite aux prescriptions. Il a combattu ses ennemis avec une patience infinie. Ni les oppresseurs, ni les détracteurs n'ont pu le détourner de sa mission. Il s'était embarqué dans le navire, isolé et expatrié. Il mentionna les escales dans ses écrits. Conakry, Dahomey, Grand Bassam, Bafoulé, Gueloa, Mayomba et Libreville. Toujours en méditation, il ne se détachait jamais de son Seigneur. En récitant le Coran, les anges l'assuraient de leur présence. Ces prodiges ont été constatés par des foules innombrables sur terre comme sur mer. Et des témoignages nombreux ont été consignés. Des prodiges dont je mentionnerai volontiers certains, mais j'occulterai d'autres qui ne seront jamais divulgués. Ils l'ont isolé avec un lion affamé qui fut miraculeusement domestiqué. Et tout en protégeant le chef, se retourna contre ses gardiens. Ils l'ont jeté dans un puits sec et l'ont enseveli vivant. Mais il y demeura à l'aise pour ses méditations. Une meute de chiens fut lancée contre sa chambre pour fouiller dans ses écrits, mais au contact des feuilles, les chiens se sont enflammés. Un événement incroyable fut confirmé par ses ennemis qui voulaient le fusiller par un peu le temps d'exécution. Des cavaliers surgis, surgis des nuages les ont fait fuir dans toutes les directions. C'était al badr on l'a mis dans un arbre, on l'a ligoté, et ils se sont mis en joue. Ils l'ont mis en joue. Il y avait un euh, capitaine et douze soldats. Il était treize. Et ils l'ont mis en joue. Quand il allait dire feu, ils ont vu des nuages s'amonceler et des cavaliers en turbané descendre sur eux avec des, les sabres en main. Ils se sont enfuis dans toutes les directions. Après, le capitaine est venu voir Sidney Touba et lui a dit « Est-ce que tu as des partisans dans l'île ?» Il lui a dit « Quel genre de partisans ?» Je ne sais pas, des anges, des djinns, des... Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure Il lui a dit « Qu'est-ce que vous avez vu ?» Il dit « On a vu des cavaliers. Des... » dit oui. « Alors vous devez être prudent. Il ne faut plus refaire des choses comme ça. » Il lui a dit « Ne raconte pas ça à personne. » Et on va plus. C'est à partir de là qu'il en est. Mais un jour, Sirin Touba était avec des gens, il lui a raconté l'histoire. Ils lui ont dit Il paraît que tu as. Ah, il a dit Puisqu'ils l'ont dit, alors je vais raconter. Il a dit Parce que moi, j'ai dit que je ne dirai jamais. Mais comme ils l'ont déjà dit, donc, il a confirmé cela. Donc il y avait beaucoup de miracles qui se sont passés pendant l'exil. Et finalement, il est retourné. Comment il est retourné de l'exil Aussi miraculeusement. Parce que comme ils n'ont pas pu finalement le neutraliser, il était là-bas et il commençait à islamiser. Maintenant, même les Gabonais, ils le disent dans leurs écrits partout. L'islam fut introduit au Gabon par Cheikh Ahmed Bamba. Il y a... Il y a le commandant d'état-major de l'armée de terre de Gabon, il s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba Oyambe. Il a écrit un livre. Il expliquait que l'islam... Son père était l'a nommé Cheikh Ahmadou Bamba. Son père avait connu Cheikh Ahmadou Bamba, qu'il a islamisé. Et même, il y a beaucoup de... Moi-même, j'ai rencontré un jeune. Il avait peut-être à l'époque 26 ans. C'était à peu près en 2000. C'est un Sud-Africain. 
Sa mère est Zulu et son père est d'origine indienne. Non, son grand-père est d'origine indienne. Son grand-père avait connu Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon. Son grand-père était un grand commerçant, il avait beaucoup d'argent et il avait, été, euh, avait un conflit avec les autorités coloniales anglaises. Il n'était pas un savant, mais il était un grand commerçant. Et alors il a, il a, il, il a émigré, il est parti au Gabon pour qu'on ne lui prend pas son... Et là, il avait connu Cheikh Ahmadou Bamba, il s'est mis au service de Cheikh Ahmadou Bamba. Il est... Quand après, il a réglé ses histoires en Afrique du Sud, il est retourné et il a commencé à faire la dawa. Il a islamisé beaucoup de Zoulous. Il paraît que même une grande majorité de Zoulous, ils ont été islamisés par cet homme, par le grand-père de celui-là qui m'a raconté. Et il leur disait, mon cher Cheikh Ahmadou, je l'ai laissé au Gabon, au Mans de France. Il a laissé au Gabon, il ne sait même pas qu'il était rentré au Sénégal. Non. Et cet homme-là s'est déclenché chez lui certains pouvoirs. Il connaissait le secret des arbres guérissés par les plantes et tout. Il avait beaucoup de, de partisans et beaucoup euh, croyaient en lui. C'était un wali en, en Afrique du Sud. Ça, c'est un que, par hasard, j'ai appris son histoire. Mais il y a beaucoup qui ont connu Cheikh Ahmadou Bamba que nous ne connaissons pas. Ils sont partis dans d'autres pays. Ou dans des... Donc il avait une influence sur le Congo, Zahir sur le Congo Brazzaville, sur le Gabon, il y a beaucoup de... On te raconte beaucoup d'histoires là-bas sur Cheikh Ahmadou Bamba. Son voyage là-bas a fini grâce en partie dans le Dhar, dans le Dhar, hein, à Cheikh Ibrahim. Cheikh Ibrahim et Cheikh Mamtien Ibrahim. Mamtian Ibrahim, c'était lui qui s'occupait des mourites. Sinon, Touba lui a confié les mourites. Et Cheikh Ibrahim, la khidma. Mamtian, ceux qui veulent apprendre l'enseignement islamique et travailler. Et Cheikh Ibrahim, ceux qui veulent travailler. Il y avait beaucoup d'autres chefs, mais le rôle majeur a été pour Cheikh Ibrahim et Cheikh Mamtian. Ouais. Et Mamtier Nobrahim et Cheikh Brafal s'étaient concertés sur, parce qu'ils vivaient avec Cheikh Ahmed Bamba au quotidien. Et comment faire retourner Il avait des. surtout Cheikh Brafal parce qu'il vivait à Saint-Louis. Et il avait des contacts avec le colonialisme, avec les gouverne, le gouverneur de Saint-Louis. Et il était un fin diplomate. C'est les Français qui ont écrit dans leur rapport. Fin diplomate, lettré en arabe, euh, l'un des plus riches sénégalais, 13 fois propriétaire, Cheikh Brafal. Que l'imaginaire populaire passe pour euh, presque un rastaman. C'était l'un des hommes les plus riches du Sénégal. Fin lettré, fin diplomate. Et ils ont dit on n'a pas de problème avec lui. Mais il faut toujours le surveiller et faire attention parce qu'il n'hésitera pas à obéir à l'ordre de son chef, quel qu'il soit. Donc il se méfie toujours du chef Ibrahim parce qu'il savait qu'il était inconditionnel du chef Ahmed Oubam. Alors lui, il avait parlé avec François Carpo. François Carpo, c'était le premier député qui a siégé à la métropole. Le premier député africain qui a siégé à la métropole, c'est François Carpo. Cheikh Ibrahim, il y avait une compagnie pour euh, la députation. Et Cheikh Ibrahim a dit à François Carpo qu'il pouvait l'aider financièrement et lui assurer les votes. S'il œuvrait pour ramener Cheikh Ahmadou pour casser le, de la décision du conseil privé. Parce que la décision du conseil privé était injuste. Il n'y avait aucun motif. Et ce n'était même pas régulier. Parce que c'est une mesure administrative, ce n'est même pas une mesure juridique. Et François Carpo, il lui a dit, il faut prendre un cabinet d'avocats. Il lui a conseillé un cabinet d'avocats très réputé pour lui soumettre l'affaire. Et si lui, il est élu, ce sera la première affaire qu'il soumettra devant l'Assemblée nationale française. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. François Carpo a réussi et il a présenté la première affaire, c'était la première chez Ahmed Oubam. C'était à l'époque, le gouvernement était dirigé par l'Union, le bloc de gauche de Clémenceau. Et il était anticolonialiste, le bloc de gauche. Il était contre le colonialisme. Et finalement, ils ont vu que c'était injuste, illégal, et ils l'ont cassé. 
la décision. Et il a ordonné au gouvernement colonial de l'AOF de ramener Cheikh Ahmadou Bamba avec les honneurs et de laisser ses disciples euh, manifester leur joie et leur bonheur et de ne, de ne, pour, pour que sortir la haine et la rancœur qu'ils ont accumulé pendant ces années d'injustice. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. Et c'est dans les rapports des Français. Ils disent François Carpeau a réussi, regarde maintenant, ils prennent le chef pour son retour prodigieux, son aura est plus grande qu'avant. Et, 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 et ils ont même essayé encore une tentative d'assassinat dans le train. Ils ont dit, dans le train, on pourra... Alors après, il y a eu des rapports contradictoires. Et finalement, quand William Merleau-Ponty a été nommé en 1913, il avait commandité un rapport sur Cheikh Ahmadou Bamba. Parce que c'était le sujet principal de l'AOF. Et comme il était maintenant gouverneur de l'AOF, William Merleau-Ponty, et c'était un homme assez éclairé et sage, il est connu, William Merleau-Ponty. Et il a demandé un rapport. Et le rapport que lui a soumis Paul Marty, l'interprète, officier, qui avait écrit le premier sur le mouridisme et les confréries, était très partial. Il voulait toujours diminuer le mouridisme et faire euh, rehausser l'image des, des autres confréries, Tijani et autres, parce qu'ils sont plus proches de, euh, dans la collaboration. Donc il voulait toujours... C'est pour ça que jusqu'à jusqu dernièrement, quand on parle de l'islam au Sénégal, on ne parle pas du mouridisme, on parle des autres confréries. Parce que les études ont été mené comme ça. Et tu sais, les études académiques, c'est toujours les premiers. On s'appuie sur les références de ceux qui ont dévancé. Et c'est comme ça. Donc ça a été toujours... Mais William Merleau-Ponty a vu que les rapports n'étaient pas très impartial. Et il avait commandité du cercle du Baol. Un rapport sur Jérôme de Bamba. Parce que de Bamba, entre-temps, il était retourné au Sénégal avec les honneurs et tout, mais il a été encore exilé une deuxième fois en Mauritanie. Mais le deuxième exil n'était pas pareil, parce que c'était plus une résidence surveillée. On l'a confié à Cheikh Sidi Ababa. Cheikh Sidi Ababa, c'était porté garant. Et c'est ça, et c'est là que Cheikh Ahmadou Bamba, son aura est devenue universelle en Mauritanie. Parce que les Mauritaniens, c'est les plus savants du monde arabo-musulman. Personne ne peut compétir avec les Mauritaniens dans le fiqh, dans le hadith, dans la langue arabe et tout ça. Parce que c'est des bibliothèques ambulantes. C'est le désert. Ils vivent encore à l'état nomade, surtout à l'époque, hein, les tentes, les chameaux. Quand quelqu'un trouve un livre, c'est comme il a trouvé un trésor. Et s'il a trouvé un livre, il doit le rendre dans quelques jours. Hop, il le mémorise entièrement. Il le rend le livre. Il n'y a pas de photocopieuse. Il mémorise. Leur mémoire est une photocopie. Tu trouves le, 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 le dictionnaire, Kamous, il le mémorise. Il y avait même certaines femmes, certaines, pas une seule, hein, certaines. Leur père, tout le temps, il appelle, dit Va me chercher le dictionnaire. Pour te... Dis quel mot tu cherches. Après, elle a mémorisé le Coran pour qu'elle ne puisse faire ses, la cuisine pour que son père, tout le temps, ne l'envoie pas. Dis quel mot tu cherches. Il dit Voilà, c'est ça. Elle a mémorisé. Ils ont une mémoire prodigieuse, ils sont connus. Et à l'époque, Cheikh Ahmadou Bamba, quand on a pensé la deuxième fois, comme on n'a pas pu le liquider physiquement au Gabon, on a pensé à l'envoyer en Mauritanie pour que son aura diminue ou disparaisse. Parce que si on le met à côté des savants mauritaniens, il n'existera plus à leur avis. Non Les savants mauritaniens se disent même les autres savants des autres pays ne peuvent pas rivaliser avec eux. Imagine alors... Un Sénégalais qui n'est pas sa langue, la langue arabe, il ne va pas rivaliser avec les, 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 tous les Africains, ils vont Mali, euh, Sénégal, tout, ils vont en Mauritanie pour apprendre les sciences. Tous les chefs, les tariqas qui sont mortés, ils viennent de Mauritanie. 